ఈరోజు మనం మన ఈ ఇంగ్లీష్ సెషన్లో నేర్చుకోబోయే కొత్త టాపిక్ వాయిస్ వాయిస్ అంటే సౌండ్ అనుకుంటున్నారా వాయిస్ అంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లోని ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది మన వర్బ్స్కి సంబంధించిన టాపిక్ ఓకే ఇది మన వర్బ్స్కి సంబంధించిన టాపిక్ అవి చేసే ఫంక్షన్ని బట్టి అందులో వచ్చే సింటాక్స్ని బట్టి వాటి వాయిజెస్ మారుతూ ఉంటాయి ఇవి రెండు విధాలుగా అంటే రెండు డై డివిజన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో వన్ కైండ్ ఇస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ వాయిస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ వాయిస్ ఈజ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ సో మరి డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదామా సో యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజింగ్ ఏంటి ప్యాసివ్గా ఉండడము అంటే ఎక్కువగా పట్టించుకోకపోవడం యాక్టివ్గా ఉండడం అంటే మీ అందరిలో యాక్టివ్గా ఉండడం టీ వన్ ఛానల్ టీ వన్ అకాడమీని ఫాలో అయిపోయి చాలా యాక్టివ్గా బోల్డ్ అని విషయాలు నేర్చేసుకుంటున్నారు కదా దాన్ని యాక్టివ్ అంటారు ప్యాసివ్గా అంటే ఏది పట్టించుకోకుండా కూల్గా లైట్గా లేజీగా ఉండేవాళ్ళని ప్యాసివ్ అంటాం యూజువలీ దోజ్ ఆర్ ద మీనింగ్స్ బట్ వర్బ్స్లో సెంటెన్సెస్లో గ్రామర్లో యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటో ఇవాడ మనం తెలుసుకుందాం సో వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఓ ప్యాసివ్ వాయిస్ నా విల్ యూ వాచ్ లెబ్రాన్ వాట్ ప్లే సమ్ బాస్కెట్ బాల్ ఆర్ సమ్ ర్యాండమ్ పర్సన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద స్టాండ్స్ ఒక బాస్కెట్ బాల్ గేమ్ కానీ ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ కానీ చూస్తున్నప్పుడు స్టూడియో అంటే మనం టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు మనం మన ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఆన్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఈయన యాక్షన్ చూడాలనుకుంటామా లేకపోతే ఎవరైనా స్టాండ్స్లో కూర్చున్న వాళ్ళని చూడాలనుకుంటామా ఆబ్వియస్లీ మన ఆన్సర్ మన ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఆడడమే మనం చూడాలనుకుంటామా ధోని కావచ్చు కోహ్లీ కావచ్చు ఇంకెవరైనా ఎవరైనా కూడా కావచ్చు సో అసలు వాయిస్ అంటే ఏంటి యాక్టివ్ అంటే ఏంటి ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి వాయిస్ ఇస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ వర్బ్ దట్ టేక్స్ దట్ ఇండికేట్స్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద వర్బ్ విచ్ పర్ఫార్మ్స్ ఆర్ రిసీవ్స్ ద యాక్షన్ ఇప్పుడు ఒక యాక్షన్ జరిగినప్పుడు షీ త్రూ ద బాల్ అని మనం అన్నప్పుడు యాక్షన్ చేసింది ఎవరు షీ రైట్ ఇందులో రిసీవర్ ఎవరు రిసీవర్ ఎవరు లేరు ఓకే ఇంకొకటి చెప్తాను she threw the ball at him okay she threw the ball at him now ee sentence lo rendu ante iddru manushulu unnaru rendu rounds kaani pronouns kaani unnai entavi okati she okati him of course ball is also there ippudu who is doing the action she is doing the action right and action is received by him ante kada ball pattukunna vallu action receive cheskunnaru so depending on the importance that is given to the subject to the doer of the action or receiver of the action voices are divided as active voice and passive voice oka sentence lo action chesina vallaki importance ichinappudu danni active voice antamu అలాగే రిసీవర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే సెంటెన్సెస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాము ఓకే హీ రిసీవ్డ్ ద బాల్ థ్రోన్ బై హర్ హీ రిసీవ్డ్ హీ బికమ్స్ ద సబ్జెక్ట్ షీ త్రూ ద బాల్ అట్ హిమ్ హీ రిసీవ్డ్ ద బాల్ థ్రోన్ బై థ్రోన్ బై హర్ డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా హీ రిసీవ్డ్ అన్నప్పుడు రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ బికమ్స్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ షీ త్రూ ద బాల్ అన్నప్పుడు డూవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ బికమ్స్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ డూవర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ రిసీవర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాము దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ వాయిసెస్ వన్ ఈజ్ యాక్టివ్ వాయిస్ ద అదర్ ఈజ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ సో వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఈజ్ యూస్ టు షో దట్ ద సబ్జెక్ట్ of the sentence is the cause or performance of the action action chese edi kani action jarige edi kani subject valla jariginappudu aa sentences ni active voice sentences ani manam antamu for example lebron threw the basketball before the buzzer buzzer kotte munde basket lo ball vesadu okay lebron shot the basketball from the free throw line free throw line ninchi ball visiradu lebron scored 3 points ikkada prathi chota doer of the action eppudaina gurtunchukondi the person who is doing the action doer of the action ki importance ichinappudu aa sentence lanni active voice lo unnattu ikkada doer of the action is lebron ప్రతి చోట లెబ్రాన్ త్రూ ద బాల్ లెబ్రాన్ షార్ట్ ద బాల్ లెబ్రాన్ స్కోర్డ్ పాయింట్స్ సో బికాస్ ద డూవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఈస్ బీయింగ్ ఈవెన్ ఇంపార్టెన్స్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ సెట్ టు బీ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ 
पैसिव वॉइस इज यूज वेन द सब्जेक्ट इज द रेसीपिंट रिसीवर आफ द ऐसी ऐसी रिसीव चुस्कने वाले सब्जेक्ट दिन पैसीव वॉइज अटार द बॉल वाज थ्रोन बै लब्रा द बास्केट वाज शाट बै लब्रा The score was scored by the score was made by LeBron. इकड़ door of the action subject uh, object place लोगानी predicate place लोगानी उन्हीं receiver of the action ये वर मिला इतने action जरिएं दो अभी subject place लो नहीं का बट ये sentences अन्य passive voice अन्य टारू very easy another point is the use of the word by और सेंट बै अने पदों चूस्ते अभी इंडरक्ट डोर आफ् द ऐसी की इंपारटन डोर आफ् द ऐसी की इंपारटन इवे बै अंत ऐसी चेवा दिन तरवा वस्तार सो दट वै दो सेंटनस वेर यू सी दर्ड बै ब्लैंडली यू कैन से दट दे आर् इन पैसीव वॉइस और If the doer of the action is in the predicate form and the receiver of the action is in the object in the subject form, then so such sentences are said to be in passive voice. Next, so how does it matter? Why should we learn? As a active voice, passive voice, nature कोने आउटर में ही मुंडी. To get stronger writing uses. Active voice. Manam, if for competitive exams, lo general essays unta hi normal ga kudam mana thoughts ni mana processes ni paper me the petti na puru manam yella rasta mo. How do what thought process do we use? Basically, active voice ne vaadali. Yendo ka active voice ni vaadali. Sentences are short and crisp when you use active voice. Adhe passive voice vaada na kundi. बै अने पदम वे सर की सेंट लांग अद मोदीपेटा अदेनामो यूशली इट बिकम्स डिफिकल दो पैसे वॉइज इज़ वन आफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म्स ऑफ रईटिंग स्टिल मोस्ट आफ द इंग्ली लांग्वेज टीचर्स फैकल्टी ईवन स्टूडेंट्स प्रिफर टू रईट इन ऐक्ट वॉइज एन कटे मिस्टेक्स अने तक जो है ऐक्ट वॉइज सेंट चुटी एक्ना तपूते पैसे वॉइज रास्ते कंपौंड सेंटनस वाड़ता काबी पैसे वॉइज रास मिस्टेक्स दोरले अवकाश उ सो वी यूशली फर् स्ट्रांग रईटिंग आलवेज इट इज सजेस्टेड टू यूज ऐक्ट वॉइस सो ऐक्ट वॉइज एडाली ऐक्ट वॉइज ऐक्ट वॉइज इज मोर् डैरेक्ट अंड कंसइज क्रिस्प शार्ट वेर एज पैसे वॉइज इज यूशली वर्डियर इट इज लेयर एक्व वर्ड उ ऐक्ट वॉइज इज लाइक वाचिंग लैब्रा प्ले डैरक्ट यू आर्न ऐक्शन ओके फेवरेट प्लेयर आड़त पैसे वॉइज इज लाइक वाचिंग अ गम स्टिक दट ब्लीचर्स इन द स्टाड एवडो स्टाड ऊर के एंजा चुनाव चूड कटे ऐक्ट फेवरेट प्लेयर आड़नपूर ऐक्ट फीलो दट इज़ रीजन इट इज़ इंपारटे टू यूज ऐक्ट वॉइज वेन यू आर् यूजिंग मेजर फॉर्म्स आफ रईटिंग ना वन वे वुड यू वाट टू यूज पैसे असल पैसे वॉइज एपू वो रे वॉइस ऐक्ट उ कंसइज रहा ब्रीफ् रहा क्रिस्प रहा एफेक्ट्व रहा ऐक्ट वॉइस वाड़न पैसे वॉइज एपड़ी सो वे यू इंटनली ट्रई टू हाइड द सबजेक्ट आफ द सेंट फर् एग्जापल ए पॉलीटीशियन मैट से द मिस्टेक् वॉज मेड बै सम वन एवरो इंटनली वेन यू ट्रई टू हईड द फैक्ट इट इज काल यू यू वाट टू यूज पैसे वॉइस हईडिंग द सबजेक्ट हिय हेल्प हिम टू हईड द ब्लेम वेन यू इंटनली ट्रई टू मिनीम द गिल आफ द सबजेक्ट फर् एग्जापल अ चीटिंग बॉय फ्रेंड मैट से चीटिंग वॉज कमिटेड बै मी ओके वेन पैसे वॉइस बेटर एंफसइज द मेन पॉइंट आफ द मेसेज सच इज चिलड्रन वो हाम बै द ड्रंकन ड्रैवर So when you want to really emphasize on something, then you use passive voice. When you want to hide sub the subject, then you use passive voice. Okay. Now what are the forms of passive? Passive voice requires a double verb and always consists of the to be form of the verb and the past participle. In that, manam already chapu kunam previous videos lo usually e d e n and t to end a verb words ni. पास्ट पार्टिसपल फर् एग्जापल जॉन बेक्ट द ब्रेड शार्ट क्रिस्प एंड डैरेक्ट बट द ब्रेड वज बेक्ट बै जॉन अज इज अ फॉर्म आफ द टू बी फॉर्म वर्ड्स टू बी फॉर्म बेस फॉर्म टू बी फॉर्म सो ईज वाज ऐम आल दीज आर् टू बी फॉर्म आफ द वर्ड इकड़ वाज बेक्ट बै 
so past participle plus the verb uh, word by so the bread was baked by john here the doer of the action is given importance here the receiver of the action is given importance okay writers should be familiar with the to be forms of verbs often called linking verbs already manam idu verbs video lo cheppukunnamu so that they can easily identify the passive voice okay review the to be forms am is are was were be being been if we already e list mana verbs first video of verbs lo undi a video mallu sar chudandi me clarity ostundi to be forms ante ento okay what are the forms of passive voice verbs as well passive voice verbs a form lo occur avtai forms of to be uh, note the forms of to be in the examples of the verb to kick is kicked becomes had been kicked was kicked becomes is going to be kicked okay is being kicked ante presently will be kicked future has been kicked has been kicked present perfect can be kicked was being kicked should be kicked all these to kick ane e verb phrase thoti form chesina b forms how many b forms you can use with the word kicked all of these are the examples of writing this to kick in the passive form now forms of passive voice of verbs passive the cookies were eaten by the children cookies were eaten by the children who is doing the action the action ever chestunaru pillalu tintunnaru kada pillalu cookies tintunnaru cookies pillalu che tinabadutunnayi and rendittlo action okate ardham okate but presentation change ayindi same way the tunnels are dug by golfers golfers dug the tunnels when the doer of the action is given importance malli cheptunnanu doer of the action ki importance is the action chestunna daniki importance ichinappudu aa sentence ni active voice ani receiver of the action ki importance ichinappudu alanti sentences ni passive voice sentences ani antamu so now let us ప్రాక్టీస్ ఇందులో యాక్టివ్ ఏది ప్యాసివ్ ఏది చూద్దాము అదర్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము లూసీ మేడ్ ద చాక్లెట్ కేక్ లూసీ మేడ్ ద చాక్లెట్ కేక్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ డోర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఎవరు లూసీ వాట్ ఇట్ షీ మేక్ చాక్లెట్ కేక్ ఇప్పుడు దీనికి ప్యాసివ్ ఏముంటుంది ద చాక్లెట్ కేక్ వాజ్ మేడ్ బై Lucy, okay. In the context, doer of receiver of the action becomes the subject. Doer of the action becomes the object. So the chocolate cake was made by Lucy. The chocolate cake was made by Lucy. What is in the next? The package was advertised by the travel agent. The package advertised by the travel agent. Doer of the action is travel agent. Receiver of the action is package. Therefore, this sentence is in the. passive voice then active voice enti the travel agent advertised the package ikkada doer of the action becomes the subject of the sentence next the chain was broken by my brother the chain was broken by my brother my brother broke the chain on my bike i hemmed the prom dress okay i hemmed ante hemming hemming ante kuttadam the prom dress was hemmed by me The pencil on the floor was broken by him. He broke the pencil on the floor. When the doer of the action is given importance, then the sentence is said to be in active. When the doer of the action is given importance, then the sentence is said to be in active voice. Receiver ki ganke importance is the a sentence of passive voice ani antaro. I hope the concept of active and passive voice is clear to all of you. This video can come in touch with me. My channel can subscribe to me. Video can share to me. Like to me. And my friends can come in touch with me. My friends can come in touch with me. My friends can come in touch with me. Thank you for watching.